హలో గుడ్ మార్నింగ్ ఇండియా मोटिवेट करे तो आपकी सफलता निश्चित है हमारे कोर्सेज से न सिर्फ आपका सिलेबस कम्प्लीट होगा बल्कि स्पीड एक्यूरेसी एंड टाइम मैनेजमेंट भी इम्प्रूव होगी और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि आप अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन को लेकर कॉन्फिडेंट रहें और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाकर अपनी मंजिल हासिल करें Good afternoon everyone welcome to Wi-Fi study changing the way of learning India's number 1 online education channel plus a part of an academy to aaj ki class jo hai wo aapki important terminologies ki hai jaise ki maine aapko kal hi bataya tha ki aage ki dono classes aapki terminologies ki hongi kyunki kai jaise terminologies hai na inse related aapko exam mein questions aate hai to aap objective na karke agar aap isko subjective padhoge to aap logo ke liye zyada ye helpful rahega theek hai kuch isme aapki bio se रिलेटेड हैं और आगे आगे मैं आपको यहाँ पे बोलते जाऊंगी राइट right? कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज जो हैं वो आपकी यहाँ पे बायो से रिलेटेड है एनवायरमेंट से रिलेटेड है तो ये टर्मिनोलॉजीज में आपको डेली अगर हम कुछ और टॉपिक भी करे होंगे तो भी मैं आपको इसमें से दो या तीन टर्मिनोलॉजीज डेली आपकी पी में अपलोड कराऊंगी ताकि आप उनको रिवाइज करते रहो आज की जो पी आपको एज इट इज मिलेगी जैसी आज हमारी क्लास जा रही है लेकिन इसमें से कुछ टर्मिनोलॉजी जो हम रह गई हैं अभी आपकी इंपॉर्टेंट वो आपको पीडीएफ में मिलती जाएगी डेली तो आप रिवाइज कर सकते हो राइट right. और यस ये थोड़ा सा अगर इसको ज्यादा जूम करेंगे जैसे सब फर्स्ट स्लाइड लगा दीजिएगा आप स्क्रीन पे राइट right, ये स्लाइड आपको इस तरीके से दिखाई देंगी अभी आप सुनने पे ज्यादा फोकस करेगा कि मैं कौन सी टर्मिनोलॉजी आपको बता रही हूँ इससे रिलेटेड पीडीएफ मिल जाएगी तो उसमें आप रिवाइज कर लीजिएगा अगर इसको इससे ज्यादा जूम करेंगे ना तो आपको फिर कुछ भी बिल्कुल भी नहीं दिखेगा मतलब अच्छे से ये टर्मिनोलॉजीज भी नहीं दिखाई देंगी सो लेट स्टार्ट विद दिस राइट पहला देखिए आपकी सिंपल से स्टार्ट करे पहली टर्मिनोलॉजी देखिए एटमोस्फेयर एटमोस्फेयर की डेफिनेशन क्या होती है जो वायुमंडल के आसपास आपकी जितनी भी चीजें या गैसेस जो मिली हुई हैं उनको हम क्या बोलते हैं एटमॉस्फेयर करके टर्म किया जाता है विच सराउंड दी अर्थ राइट नेक्स्ट सेकंड देखिए एंथ्रोपोजेनिक तो एंथ्रोपोजेनिक आप याद रखिए ह्यूमंस के द्वारा ह्यूमंस के द्वारा की गई ऐसी चीजें जो एनवायरमेंट में नुकसान या फायदा पहुंचाती हैं तो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज करके उनको टर्म किया जाता है थर्ड देखिए एफॉरेस्टेशन सेकंड स्लाइड सर एफॉरेस्टेशन एफॉरेस्टेशन सिंपली वर्ड कटिंग ऑफ ट्रीज पेड़ों को काटना क्या कहलाता है एफॉरेस्टेशन एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक किसके लिए बोलते हैं जो बैक्टीरियाज के द्वारा बनाया जाता है और बैक्टीरियाज को किल करने का काम करता है ठीक है बैक्टीरिया दैट किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड क्योर इन्फेक्शन तो एंटीबायोटिक्स जैसे आपको पता होगा कि मार्केट में आजकल जब भी आप डॉक्टर के पास कुछ भी चीज की दवाई लेने जाते हो सबसे पहले वो आपको क्या देते हैं एंटीबायोटिक्स है ना तो एंटीबायोटिक्स उससे रिलेटेड आप याद रखिएगा कि वो किल करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड एसिड रेन एसिड रेन क्या होती है आपको याद रखना है एसिड रेन जो कि ऐसा पानी बारिश का जिसके अंदर नाइट्रिक हाइड्रोक्लोरिक और सल्फ्यूरिक तो अभी तक अगर आपको सिर्फ एनओ टू या एसओ टू था याद तो आप याद रखिए अम्लीय वर्षा एसिड रेन इट कंटेन्स वर्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड राइट 
नेक्स्ट देखिए सिक्स बायोडाइवर्सिटी तो बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन जिस पे जैसे कन्वेंशन जब मैंने आपको बताया था तो भी आपको बताया था बायोडाइवर्सिटी क्या होता है जैव विविधता एक एनवायरमेंट में रहने वाले काफी सारे तरीके के जीव या जंतु जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी राइट नेक्स्ट देखिए बायोगैस किसे बोला जाता है एनिमल के डंग से जैसे कि गाय के गोबर से काउ काउ डंक हो गया उससे अगर गैस उत्पन्न की जाती है जो कि मीथेन गैस जो है वो इसमें उत्पन्न होती है तो उसको फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है तो उसको हम बायोगैस करके टर्म करते हैं राइट नेक्स्ट देखिए बायोटिक कंपोनेंट तो बायोटिक या फिर जैविक घटक के लिए आपको याद रखना है बायोटिक कंपोनेंट या जैविक नहीं दिखेगा ना ये बायोटिक कंपोनेंट या जैविक घटक ठीक है बायोटिक कंपोनेंट किसके लिए बोला जाता है जैविक घटक के लिए जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं बैक्टीरियाज हैं प्लांट्स हैं ह्यूमंस हैं एनिमल्स हैं उसके लिए हम क्या टर्म करते हैं बायोटिक कंपोनेंट राइट नेक्स्ट देखिए कार्बन साइकिल तो कार्बन साइकिल आप याद रखिए कि हमारे वातावरण में जितनी भी गैसें मौजूद हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है नाइट्रोजन ऑक्साइड है सल्फर है या फिर फॉस्फोरस है या नाइट्रोजन है या ऑक्सीजन है ये सब गैसेस अपना एक घटना चक्र बनाती हैं अपनी एक पूरी साइकिल बनाती हैं जिसको हम बायो जियो केमिकल साइकल्स करके टर्म करते हैं राइट right? तो ये बायोटिक कंपोनेंट जो है वो प्लांट्स एनिमल्स से रिलेट करता है और यही जो हमने ऊपर टर्मिनोलॉजी पढ़ी ये बायोटिक कंपोनेंट ही या जो पूरा बायोटिक और ए बायोटिक कॉम्पोनेंट है ये साइकल्स को ड्रॉ करने में या इन साइकल्स को मदद करते हैं पूरा एनवायरमेंट में मूव करने के लिए राइट नेक्स्ट देखिए कार्सिनोजन टेंथ टर्मिनोलॉजी uh, आपकी तो कोई भी ऐसा केमिकल जो कि कैंसर की उत्पत्ति पैदा करता है या कैंसर को ओरिजिनेट करता है उसको हम क्या बोलते हैं कार्सिनोजन जैसे कि बेंजो एल्फा पायरिन आर्सनिक डीडीटी तो डीडीटी तो अभी बैन कर दिया है गवर्नमेंट ने क्योंकि सेम रीजन कार्स कैंसर की ओरिजिन कर देते इसी के लिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे इलेवन क्लोरोफ्लोरो तो भाई सी एफ सी जिसको हम बोलते हैं तो क्लोरोफ्लोरो क्या रहता है जहां पे फ्रिज के द्वारा रेफ्रिजरेटर्स के द्वारा निकली हुई जो गैसेज होती हैं या एयर कंडीशनर के द्वारा निकली हुई जो गैसेस होती हैं ये ओजोन की परत को पतला करती हैं या उसको खराब करने का काम करती हैं तो उसको हम फ्रेन्स या फिर सी करके टर्म करते हैं कंपोज्ड कंपोज्ड क्या रहता है डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर मतलब कंपोज्ड हम उसके लिए बोलते हैं जो कार्बनिक पदार्थों के अपघटन द्वारा जो मिट्टी पैदा की जाती है जिसको हम ह्यूमस बोलते हैं और ये ह्यूमस जो है ये पेड़ों को उगने के लिए सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है राइट नेक्स्ट क्वेश्चन ये टॉप आपका नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी डेसिबल तो डेसिबल क्या रहता है सुनने की क्षमता या सुनने की इकाई तो हमी हमारी जो सुनने की तीव्रता है उसको नापने की इकाई को डेसिबल करके टर्म करते हैं नेक्स्ट देखिए बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स तो ऐसे कोई भी प्रदूषक जो सरल और बिना हानिकारक हुए टूट जाते हैं उसको हम बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है जहाँ पे इजीली चीज़ों को नहीं कन्वर्ट किया जा सकता है जैसे पॉलीथिन है ना तो बायोडिग्रेडेबल में आपका पेपर और ये सारी जो चीज़ें आती हैं लीव्स हो गया पत्तियाँ हो गई ये सारी क्या होती हैं बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक इन्हें बोला जाता है नेक्स्ट डिफॉरेस्टेशन सिम सिक्सटीन टर्म तो सिंपल है देखो डिफॉरेस्टेशन की जब हम बात करते हैं तो डिफॉरेस्टेशन दो टर्म्स हैं जो आपको याद रखनी है एक आपकी टर्म होती है डिफॉरेस्टेशन राइट और एक उसी से रिलेटेड होती है ए फॉरेस्टेशन तो डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या हुआ पेड़ों की कटाई द कटिंग ऑफ ट्रीज ए फॉरेस्टेशन क्या हुआ पेड़ों को लगाना ताकि आप पूरा उसको कंप्लीट कर पाओ उसके नंबर को और एनवायरमेंट इंडेक्स की हमने कल बात की ही थी इंडिया एनवायरमेंट इंडेक्स में कहाँ पे आ रहा है तो जल्दी से आप लोग बताइए इंडिया एनवायरमेंट इंडेक्स में कहाँ पे आ रहा है 177 बिल्कुल 180 जो पूरी कंट्री है उसमें से हम 177 नंबर पे आ रहे हैं इंडिया वन नंबर पे आ रहे हैं एनवायरमेंट में तो बहुत जरूरी है हमारे लिए एफॉरेस्टेशन और डिफॉरेस्टेशन को समझना पेड़ों को लंग्स ऑफ अर्थ बोला जाता है दे आर टर्म्ड एज वॉट लंग्स ऑफ अर्थ है ना लंग्स का 
मतलब क्या हमारे लंग्स क्या करते हैं हमें अच्छी जो गैस हमें चाहिए वो उसको पहुंचाने में मदद करते हैं उसी तरीके से पेड़ CO2 को लेके ऑक्सीजन को निकालने का काम करते हैं तो उस कॉन्टेक्स में ये दोनों टर्मिनोलॉजीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है राइट right? तो डिफॉरेस्टेशन क्या हो गया कटिंग ऑफ ट्रीज फॉरेस्ट को जंगलों को खत्म करना या सिंपल बनों की कटाई नेक्स्ट देखिए डीडीटी डीडीटी पेस्टिसाइड के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है और सबसे पहले जब इसको इस्तेमाल किया गया था ना डाइक्लोरो डाइपेंटा ट्राइक्लोरो फिनोल इसको टर्म करते हैं राइट और जब सबसे पहले ये इस्तेमाल किया गया था डीडीटी ये मलेरिया के लिए इस्तेमाल किया गया था और ये सबसे पहले वर्ल्ड वॉर वन और टू के बाद इस्तेमाल किया गया था जब मलेरिया बहुत ज़्यादा फैल रहा था तब इसको डी को बनाया गया था और यूज करना स्टार्ट किया था लेकिन आज की डेट में ये पढ़ना आपके लिए डीडीटी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि डीडीटी जो है ये एज एन काम कर रहा है चीज़ों को ख़त्म करने के लिए जैसे कि आपने अभी अगर हाल फिलहाल में सुना होगा कि जो वल्चर्स होते हैं ना गिद्ध जो होते हैं ये बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो गए हैं है ना ये बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो चुके हैं किसकी वजह से इसी को इस्तेमाल करने की वजह से तो डीडीटी सरकार के द्वारा बिल्कुल बैन कर दिया गया है राइट नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट एटीन टर्मिनोलॉजी देखिए इकोलॉजी तो इकोलॉजी क्या होता है जहाँ पे एक ही कम्युनिटी के अंदर एक ही जगह पे जो भी हमारे बायोटिक कॉम्पोनेंट्स हैं जैविक घटक हैं वो अजैविक घटक के साथ रह रहे होते हैं तो उसको पारिस्थिकी करके बोला जाता है ठीक है नेक्स्ट एनवायरमेंट किसे हम बोलते हैं तो बेसिकली जो सारी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं तो एनवायरमेंट का मतलब क्या होता है अर्थ के ऊपर एनवायरमेंट है तभी रह पा रहे हैं हम लोग आराम से एनवायरमेंट मतलब एक मिक्सचर ऑफ गैसेस ठीक है गैसेस हैं जो उस मात्रा में अवेलेबल हैं जिससे हम आराम से अपनी चीज़ों को कंप्लीट कर पा रहे हैं हमारे जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं उसको कंप्लीट कर पा रहे हैं और साथ में कोई भी नॉन लिविंग चीज़ जो हमारे आसपास है या लिविंग चीज़ जो हमारे आस है वो उस चीज़ को अनवायरमेंट में पूरा कॉम्पोनेंट को एज एन सस्टेन uh, करा है तो बिल्कुल याद रखिए एनवायरमेंट की डेफिनेशन और इसी से रिलेटेड आपकी अगली टर्म ट्वेंटी फर्स्ट आप याद रखिए एनवायरमेंट स्टडीज किससे रिलेटेड हो गया तो बिल्कुल वही सारी चीज़ें जो हम एनवायरमेंट uh, उसकी डीग्रेडेशन आजकल हम एनवायरमेंट से ज़्यादा हम क्या पढ़ते हैं उसकी डीग्रेडेशन की ज़्यादा बात करते हैं कि एनवायरमेंट एक्ट जो हुए एनवायरमेंट पॉल्यूशन टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन जो कि आपके एग्जाम में स्टेज टू में इंक्लूड भी किया है तो एनवायरमेंटल स्टडीज में एनवायरमेंट के टाइप्स उससे होने वाली डिस्ट्रक्शन या एनवायरमेंट जो पूरा खत्म हो रहा है उससे रिलेटेड तो बिल्कुल एनवायरमेंट स्टडीज आपको याद रखना है नेक्स्ट देखिए यूट्रोफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म एनवायरमेंट में ये ऐड की जाती है और इस टर्मिनोलॉजी की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यूट्रोफिकेशन वर्ड का एग्जैक्टली exactly मतलब क्या होता है ये गलत तरीके से काफी लोगों के द्वारा इंटरप्रिटेट किया जाता है तो जरा आप ये याद रखिएगा यूट्रोफिकेशन क्या होता है जहाँ पे किसी भी नदी या किसी भी तालाब के अंदर बहुत दिन से तालाब बोलेंगे नदी तो नहीं हम बोलेंगे नदी में तो बहता हुआ पानी होता है तो जो पॉन्ड या लेक्स होती हैं उसमें काफ़ी टाइम तक अगर किसी भी तरीके का कोई बदलाव नहीं हो रहा है तो जब वो चीज़ें उसके अंदर सड़ने लग जाती हैं ना उसके अंदर मौजूद पेड़ सड़ने लग जाएगा तो उसके अंदर न्यूट्रिय की अमाउंट जो है वो बढ़ जाती है न्यूट्रिय की मात्रा बढ़ जाती है तो उसके टोटल के अंदर न्यूट्रिय इतने बढ़ जाते हैं कि एलगी जमना शुरू हो जाती है तो नॉर्मली अगर आप विजिट करते हो किसी जगह को तो ऐसे लेक्स या पॉन्ड्स मिलते हैं जहां पे हरी हरी रंग की पूरी काई जैसे जम जाती है या पूरा पॉन्ड जो है वो कवर हो जाता है तो उस उस चीज को हम यूट्रोफिकेशन या फिर एलगिल ब्लूम करके भी टर्म करते हैं तो ये उसके प्रेजेंस की वजह से नीचे भी नीचे जो प्रजातियां होती हैं ना ये अलग अलग तरीके के जो जानवर हैं उनके थ्रू सनलाइट नहीं पहुंच पाती है और उनकी डेथ हो जाती है तो यूट्रोफिकेशन जो है ये कि नेगेटिव टर्म है कभी भी आप ये नहीं समझिएगा कि न्यूट्रिएंट्स बढ़ रहे हैं तो ये एक पॉजिटिव टर्मिनोलॉजी है बिल्कुल भी नहीं ये एक नेगेटिव टर्मिनोलॉजी यहाँ पे बोली जाती है राइट नेक्स्ट देखिए एक्स सी टू कंजर्वेशन ट्वेंटी थर्ड एक्स सी टू कंजर्वेशन और इन सी टू कंजर्वेशन देखिए इसमें जो जो अपोजिट टर्म्स है ना वो आपको मैं बाद में दे दूंगी मतलब जब मैं आपको ये पूरा और भी इसकी टर्मिनोलॉजीज आपको पी में मिला करेंगी तब जो मैं आप कई टर्म्स जो बोल रही हूँ वर्वली वो मिलेंगी लेकिन जब हम एक्स सी टू पढ़ रहे हैं तो आपको समझना चाहिए कि इन सी टू क्या होता है तो इन सी टू मतलब जैसे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है नेशनल पार्क्स हैं 
उसमें क्या हम जानवरों को बाहर निकाल रहे हैं क्या उनके एनवायरमेंट से नहीं हम उनको वहीं पे प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो इस चीज को बोला जाता है इन सी टू कंजर्वेशन लेकिन अगर हम किसी जानवर को वहां से निकाल के लेके आ रहे हैं उसके बाद उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जैसे कि जू जू में जानवरों के साथ ऐसा नहीं होता है ना कि उसको आप परेशान करो नहीं आप उसको प्रोटेक्ट करके रखने की कोशिश करते हो तो वो होता है आपका एक्स सी टू कंजर्वेशन उधर से उसको बाहर निकालना राइट नेक्स्ट देखिए अर्थक्वेक से रिलेटेड तो अर्थक्वेक जो है वो कुछ एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन की वजह से या फिर ऐसा कुछ भी हो रहा है जिसमें जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो हिलते हैं तो जो लिथोस्फेयर है और प्लस हाइड्रोस्फेयर है उसमें बदलाव आने की वजह से अर्थक्वेक जो है वो अराइज करता है राइट नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी देखिए एनर्जी बेसिकली देखिए हम एनर्जी एनर्जी वर्ड जो है वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं लेकिन क्या आपको एनर्जी की एग्जैक्टली डेफिनेशन पता है एनर्जी क्या होता है आपके शरीर के अंदर मौजूद ए टी पी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ये आपकी एनर्जी करेंसी की तरह काम करती है तो अगर आपके शरीर में ए टी पी मौजूद है ए टी पी की मात्रा कम है ए टी पी की मात्रा ज्यादा है कुछ भी हम ऐसे बोल रहे हैं तो इसका मतलब आपके अंदर एनर्जी की एनर्जी करने की जो पूरी यूनिट है ना वो कमियाँ ज़्यादा है तो एनर्जी का मतलब होता है एबिलिटी टू वर्क और हर तरीके की कंडीशन में चाहे फिजिकल है चाहे केमिकल है चाहे ए बायोटिक है तो वाया वा, पर्यावरण में के पर्यावरण के आसपास की भौतिक रासायनिक और जैविक स्थिति राइट और हाँ ये भी ये चीज़ का आप टेंशन लो पी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलने वाली है तो जो भी मीडियम से आप बिलोंग करते हो आप उस पीडीएफ को उसी अपनी लैंग्वेज में पढ़ सकते हो ठीक है और पीडीएफ आपकी मोस्टली जो है ना वो हिंदी इंग्लिश दोनों में ही जाएगी तो उसकी आप टेंशन मत लीजिए 26 सिक्स देखिए फोना किसको बोला जाता है तो जो भी एनिमल्स हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं उनको तो हम सिंपली फोना करके टर्म करते हैं राइट और फ्लोरा किसके लिए बोला जाता है तो आप याद रखिएगा कि प्लांट्स जो होते हैं उनसे रिलेटेड जो प्लांट्स जैसे प्लांट्स हैं तो हमने फ्लोरा बोल दिया जैसे आप ये याद रखिए फ्लावर फ्लोरा एक जैसा दिखाई दे रहा है सुनाई दे रहा है आपको तो फ्लोरा जब भी आएगा तो फ्लावर से रिलेट करिए कि फ्लोरा क्या होता है तो प्लांट्स हो गया और फोना जो है वो आपको एनिमल से याद रखना है राइट नेक्स्ट देखिए फूड चेन किसको बोलते हैं तो फूड चेन का मतलब होता है जहाँ पे एक चीज दूसरे चीज को खाने की कोशिश करती है अपने सर्वाइवल के लिए द वन हु ईट्स इज ईटन बाय समबडी एल्स अब घास है घास को डियर जो है वो खाएगा नहीं खाएगा तो घास की मात्रा जो है वो बढ़ जाएगी और ये एनवायरमेंट के लिए सही नहीं रहेगा है ना तो फूड चेन जहाँ पे फूड एलिमेंट्स का ट्रांसफर होता है एक स्टेज से दूसरी स्टेज में राइट नेक्स्ट फॉरेस्ट क्या रहते हैं फॉरेस्ट की अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो फॉरेस्ट आप याद रखिएगा श्रब्स हर्ब्स ट्रीज तीन कैटेगरीज होती हैं हमारी श्रब्स हर्ब्स और ट्रीज तो इनकी जो पूरी ग्रोथ होती है ना उसके लिए यहाँ पे जो है टर्मिनोलॉजी यूज करी जाती है फॉरेस्ट करके हम टर्म करते हैं और फॉरेस्ट को ही लंग्स ऑफ अर्थ बोला जाता है और स्पेसिफिकली अगर आपको कभी भी एग्जाम में पूछा जाए कि भाई लंग्स ऑफ अर्थ किसे बोलते हैं तो आप याद रखिएगा एमेजोन के जो फॉरेस्ट हैं उनको लंग्स ऑफ अर्थ करके टर्म करते हैं राइट नेक्स्ट देखिए ग्लास गैसोल गैसोल किसे बोला जाता है गैसोल तो गैसोल के लिए आप याद रखिएगा कि अगर गैसोलीन के अंदर एल्कोहल को मिला दिया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं गैसोहॉल खासकर ब्राजील इसमें एग्जांपल आपके लिए मेंशन किया है तो ब्राजील में इसको इस्तेमाल किया जाता है कार्स और बसेस को रन करने के लिए है ना और ये एक तरीके से इंडिया में तो देखो और इंडिया में नहीं वैसे भी ये कंटेमिनेशन माना जाता है और ये पोल्यूशन एनवायरमेंट को काफ़ी ज़्यादा हार्म भी करता है ठीक है तो उस हिसाब से आप याद रखिएगा राइट नेक्स्ट जी करके अगर हम टर्म करते हैं ठीक है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी अगर हम टर्म करते हैं तो जीएनपी आपको याद रखिएगा कि उसी से रिलेटेड है देखिए किसी भी टर्मिनोलॉजी के ऊपर जीएनपी एनएनपी प्लांट्स के बेसिस पे मैं आपको यहाँ पे अगर एक्सप्लेन करूं तो रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट्स कितनी एनर्जी को बाहर छोड़ते हैं ये आपका रिलेट करता है प्लांट्स में जी से रिलेटेड तो प्लांट्स फोटो में तो एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं जबकि रेस्पिरेशन में एनर्जी 
को रिलीज करते हैं ठीक है तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप याद रखिए नेक्स्ट देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट किसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग जिसको बोला जाता है तो अगर पृथ्वी के ऊपर किसी भी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड और मिथेन जैसी गैसों की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट करके यहाँ पे इसको टर्म किया जाता है राइट right. तो ये सारी टर्मिनोलॉजीज और हाँ ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड आप ये याद रखिएगा कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो रिलेट करती है इसी टर्मिनोलॉजी से कि ग्लोबल वार्मिंग हुआ या फिर ग्रीन हाउस गैसेज हैं यही ग्लोबल वार्मिंग को कॉज करने का काम करते हैं राइट तो एक बार ये सारी चीजें थर्टी फोर्थ एक बार आप देखिए नेचुरल गैस किससे बोला जाता है तो नेचुरल गैस में मिथेन प्रोपेन ब्यूटेन ये क्वेश्चन हमने किया था क्लास में उसके अलावा भी आपको याद रखना है जब भी, भी आपको नेचुरल गैसेस की डेफिनेशन पूछी जाती है तो नेचुरल गैसेस में मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो मिथेन का होता है जबकि प्रोपेन और ब्यूटेन जो है ये भी आपकी थोड़ी सी मात्रा में अवेलेबल होती है राइट तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं और नाइट्रोजन साइकिल कार्बन साइकिल इनसे रिलेटेड आपको यहाँ पे मैं आपको पूरा क्लास एंड में हम करेंगे जब हम बायोलॉजी फिनिश करेंगे उसके बाद बायोजियो केमिकल साइकिल्स करेंगे जिसमें नाइट्रोजन साइकिल तो नाइट्रोजन सल्फर फॉस्फोरस कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन ये जितनी भी मेजर गैसेज है ये जब आपकी एनवायरमेंट में सर्कुलेट करती हैं तो उसको हम साइकिल करके टर्म करते हैं राइट right, अभी देखिए आपको वर्ड्स और डेफिनेशन दिखाई दे रहे हैं इस तरीके के वर्ड्स एंड डेफिनेशन जैसे मैंने आपको इनके लिए बोला डेली क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि टर्मिनोलॉजी आपकी थर्टी फाइव ही है नहीं जितनी भी टर्मिनोलॉजी आपकी बायो में इस्तेमाल होती है और जब हम स्पेसिफिकली जैसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम करेंगे या रेस्पिरेटरी सिस्टम हम करें श्वसन तंत्र हमने किया या फिर पाचन तंत्र हमने किया उससे रिलेटेड जो उसकी टर्मिनोलॉजी होंगी उनको हम उसी दिन पीडीएफ में पढ़ लिया करेंगे तो ये आपको अब से हैबिट बनानी है आज की क्लास से कि हर पीडीएफ में आपको ये पांच पांच मिलेंगे जब तक खत्म नहीं होता है डेफिनेटली तो ऐसे आपको कुछ ना कुछ हर दिन पीडीएफ में डेफिनेशन होंगी जो आप रिवाइज कर सकते हो और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे तो आज की आपकी ये पांच टर्मिनोलॉजी याद रखिएगा एक्रोलॉजी किसके लिए बोलते हैं माइट्स की स्टडी के लिए घुन जो होते हैं उनके अध्ययन के लिए एसियोलॉजी चिकित्सा चिकित्सा विधान के लिए बोला जाता है थेरेपी जो ली जाती है उसके लिए एकोलॉजी स्टडी ऑफ मेडिकल रेमेडीज के लिए टर्म करते हैं राइट एडिनोलॉजी स्टडी ऑफ ग्लैंड के लिए पूछा जाता है और एडिनोलॉजी अभी एग्जाम में पूछा गया है पीछे तो एडिनोलॉजी या एंड्रोक्राइनोलॉजी ये दोनों ग्लैंड के लिए इस्तेमाल करते हैं एरोलॉजी एटमोसफेयर वातावरण के अध्ययन के लिए बोला जाता है एरोस्टेटिक बोला जाता है प्रेशर साइंस ऑफ एयर प्रेशर या आर्ट ऑफ बलून के लिए तो वायु दबाव का विज्ञान या गुब्बड़ा उड़ाने की कला और यस हिंदी इंग्लिश में जब आपको एग्जाम में ये पूछा जाएगा तो एरोस्टेटिक ही लिखा होगा वहां पे ठीक है एरोस्टेटिक नेक्स्ट देखिए एग्रोबायोलॉजी तो एग्रोबायोलॉजी प्लांट न्यूट्रीशन से रिलेट करता है आपका ये टर्म सॉइल ईल्डिंग या फिर प्लांट न्यूट्रिशन से और हाँ इसमें आपको एक चीज याद रखनी है कि आपको इसमें टर्मिनोलॉजी कई बार ऐसे होगा कि एक ही चीज के लिए दो टर्मिनोलॉजी होंगी तो उसमें आप कंफ्यूज मत करेगा जैसे यहाँ पे एडेनोलॉजी लिखा है ये ग्लैंड के लिए होता है लेकिन ग्लैंड के लिए एंड्रोक्राइनोलॉजी भी होता है तो दोनों चीजें आप याद रखिएगा राइट तो एग्रोबायोलॉजी आपका स्टडी ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन या सॉइल ईल्ड से रिलेटेड हो गया एग्रोलॉजी एग्रीकल्चर सॉइल से रिलेट कर गया एग्रो इकोनॉमिक्स प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड से रिलेट कर गया और एग्रोस्टोलॉजी लास्ट यहाँ पे साइंस ऑफ और और स्टडी ऑफ ग्रासेस से रिलेट करेगा ये तो डेली आपको पीडीएफ में ऐसा मिलेगा ताकि हमें डेली डेली इस तरीके की चीजें ना करनी पड़े और मंडे से जो आपकी क्लास होगी वो हम मंडे से जो बायो का डिटेल्ड जो आपकी थ्योरी है वो स्टार्ट करें और बाद में केमिस्ट्री और फिजिक्स भी करेंगे ठीक है तो बिना किसी टेंशन के मंडे से हम लोग जो है ये बेस पाँच दिन का इतना बहुत था ये चीज़ें मेरे ख्याल अगर आपको समझ आ गई तो आगे आप चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर पाओगे तो मंडे से जो है इसी चीज़ को अच्छे तरीके से कैरी करते हैं ये इतना होमवर्क मैंने आपको करा दिया अब ये पाँच दिन की क्लासेज आप लोग रिवाइज करके रखिएगा ताकि जब कभी भी मंडे को हम कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करें जो हम पहले से पढ़ चुके हैं तो उसमें आपको किसी तरीके का कंफ्यूजन ना हो राइट इसीलिए पांच दिन मैंने आपके यहाँ पे लगाए हैं एनवायरमेंट और ये टर्मिनोलॉजीज के लिए तो गैज ये थोड़ा सा आपको इस तरीके से रिवाइज करना है चीजों को तभी मंडे से आपको चीजें समझ में आएंगी 
आपको यहाँ पे सेशन को लाइक करना है शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है और साथ में सब्सक्राइब से रिलेटेड एक चीज अन अकेडमी पे सब्सक्रिप्शन मॉडल स्टार्ट हुआ है है ना जैसे कि आपको सारी टीचर्स इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उसी तरीके से आप याद रखिए सब्सक्रिप्शन मॉडल पे आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोर्सेज जो है वो लाए गए हैं तो आप वहाँ पर ये चीज़ याद रखिए कि अगर आप सब्सक्रिप्शन का कोई भी कोर्स खरीदते हो तो आप वाईफाई स्टडी का अगर आप जो रेफरल कोड है ना उसको आप इस्तेमाल करते हो तो 10 परसेंट आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी दिया जाता है तो बीइंग अ वाईफाई स्टडी स्टूडेंट आप लोगों के लिए वहाँ पे 10 परसेंट डिस्काउंट भी अलाउ किया गया है राइट तो क्या इस सेशन को आपको लाइक करना है शेयर और सब्सक्राइब करना है साथ में अगर कोई भी दिक्कत है क्लास से रिलेटेड तो आप कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं ठीक है तो गाइज थैंक यू सो मच बाय बाय